हेलो स्टूडेंट चिराग सही नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं एग्जांपल थ्री पॉइंट एट एग्जाम्पल थ्री पॉइंट एट हेयर द एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू द रिएक्शन टाइम तो हम ये थियरी भी हम लोग बोल सकते हैं विच इज रिलेटेड टू द रिएक्शन टाइम ठीक है यहाँ पे मैं लिख दूंगा उससे पहले चलो उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी रीड करेंगे रिएक्शन टाइम चलो क्वेश्चन क्या है लुक एट दी क्वेश्चन वेन अ सिचुएशन डिमांड्स अवर इमीडिएट एक्शन इट्स टेक्स सम टाइम बिफोर आर रियली बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व थिंग एंड एक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपियर्स ऑन द रोड देन द टाइम एलेप्स बिफोर द स्लैम्स एंड द ब्रेक्स of the car in the reaction time reaction time depends on the complexity of the situation and on an individuals hame pata hai jab bhi bike leke jaoge suddenly kuch aa jayega kya karoge to hamara dimag automatically apne hath aur pair ko kya karega order dega aur wo automatically use break karne ka try karega theek hai to ye beech mein jo hoga use kya bolenge reaction time you can measure Your reactions time by simple experiment. Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and four finger. So is in a figure. यहाँ पे figure में दिखा हुआ ऐसे समझ लीजिएगा यहाँ पे ऐसे है और इसे यहाँ से मैं ये pen को यहाँ से देखो यहाँ से छोड़ूँगा तो जब ये यहाँ से बीच में जाएगी मेरा हाथ automatically इसे क्या करेगा grab कर लेगा तो ये reaction time है After you catch it, find the distance d travel by the ruler. In the particular case, d was found to be. यहाँ पे d दिया हुआ है. You can write that d is equal to 21 centimeter. Normally हमें कुछ भी calculation करना है तो हमें उसे meter में convert करना पड़ेगा तो 21 into 10 raised to minus 2 meter. Instead of that, you can write the 0.21 meter. ठीक है? एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम यहाँ पे हमें रिएक्शन टाइम मैं यहाँ टी आर लगा दूंगा और उसे क्वेश्चन मार्क दिखा दूंगा ठीक है रिएक्शन टाइम हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं चलो समझते हैं रिएक्शन टाइम के लिए पहले ये समझ लीजिए कि ऊपर से कुछ थिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं पहले डिस्टेंस के लिए है तो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला में लगा लेता हूँ डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन नंबर वन अब अपर से कुछ डाउन डाउन बना रहा है तो जब भी डाउनवर्ड आएगा तो a इज इक्वल टू जी और वी नीड टू टेक अ माइनस जी विच इज माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब कुछ ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है अपर से डाउनवर्ड आ रहा है तो इसे क्या बोलेगा फ्री फॉल फ्री फॉल मीन्स वॉट इट इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो बिकम जीरो मीटर पर सेकेंड नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर वन ओके okay, यहाँ पे क्या दिया हुआ है d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चलो d एज इज लिख लेता हूँ v जीरो इनिशियल वेलोसिटी था जीरो इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सभी वैल्यू मैंने यहाँ यूज कर ली अब आगे देखते हैं यू कैन सी दैट d इज इक्वल टू माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर बिकॉज दिस टर्म बिकम जीरो नाउ वी नीड टू डिफाइन वॉट रिएक्शन टाइम मीन्स टाइम डिफाइन करना है ये टर्म इधर लेके आ जाओ 2d डी बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2d डी बाई जी ठीक है ओके और और करके ये वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पे हमें क्या मिला t ये माइनस साइन को हम यहाँ भी इग्नोर करेंगे ओके क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव मीन्स पास्ट माइनस साइन क्या डिफाइन का पास्ट दिखाएगा टाइम मस्ट नेवर बी इन अ नेगेटिव तो फॉर्मूला क्या है टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू डी बाई जी ठीक है चलो वैल्यू यूज कर ले तो टू ये हो जाएगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी वन एंड डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट यूज योर कैलसी पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द आंसर आई नो द आंसर दैट्स आई एम राइटिंग ओवर हियर विच इज जीरो पॉइंट टू सेकेंड पहले 2 मल्टीप्लाई विद जीरो पॉइंट ट्वेंटी वन डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट एंड 
उसका स्क्वायर रूट निकालिए एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन टाइम ठीक है ये हो गया रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिएक्शन टाइम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस चीज अ रिएक्शन रिएक्शन टाइम फॉर्मूला ओके सिंपल है टेक केयर